Kalibu Super News TV. Ifahamu historia ya Jimmy Master kwenye sanaa. Wengi tunamfahamu kwa jina la J Plus. Wengine Jimmy Master. Lakini jina lake kamili anaitwa Jimmy Mponda. Huyu ni msanii mkubwa sana kwenye filamu za action hapa Tanzania. Yaani filamu za mapigano. Wengi tumezoea kusema movie za ngumi. Jimmy Master ni moja kati ya wanzilishi wa movie za mapigano hapa Tanzania. Kifupi ni mkongwe maana ni miaka 24 sasa toka aanze. Vile vile Jimmy Master ni mtunzi wa story na pia ni mwandishi mzuri wa script. Mbali na kwamba ana uwezo mkubwa wa kudirect movie. Kwa wale wenye kumbukumbu Unaweza kukumbuka Jimmy Master alianza kujikita kwenye movie za mapigano mnamo mwaka 1994 ambapo alifanikiwa kutoa movie yake ya kwanza iliyopewa jina la Shamba Kubwa. Movie hiyo ilikuwa ni nzuri sana na ilipelekea Jimmy Master kuanza kujizolea mashabiki mdogo mdogo katika safari ya uigizaji. Ulipofika mwaka 1995 Jimmy Master alitoa movie yake ya pili ambayo ilipewa jina la Unga Adui. Lakini ulipofika mwaka 1997 Jimmy Master alitoa movie yake ya tatu ambayo ilipewa jina la Kifo Halamu. Baada ya hapo Jimmy Master alikaa kimya takriban miaka mitano bila kutoa movie yoyote. Lakini ulipofika mwaka 2003 alifanikiwa kutoa tena movie nyingine ambayo ilikuwa ni movie ya nne aliyoipa jina la Usia. Kwa namna moja aliendelea kuongeza mashabiki kutokana na ubora wa kazi zake ingawa kipindi hicho kulikuwa na changamoto za hapa na pale za vifaa kwa sababu huwezi fananisha na sasa 2005 Jimmy Master alijizolea umaarufu mkubwa sana baada ya kutoa movie yake ya tano ambayo ilipewa jina la Nisukosuko ambapo ndani ya movie hiyo alimshirikisha Sebastian Mwanangulo ambaye naye umaarufu wake ulianzia hapo alipobamba na jina la Inspector Seba. Kumbuka jina la J Plus lilizaliwa kwenye movie hiyo ya Misukosuko ambapo kulitokea na mgawanyiko wa mashabiki yani kama timu za mpira. Kulikuwa na mashabiki wa J Plus lakini vile vile kulikuwa na mashabiki wa Inspector Seba kutokana na kwamba mpambano wa movie hiyo ulikuwa ni mzito. Baada ya misukosuko pati 1 na pati 2 kuisha, sini za Seba zilishia hapo. Team hazikuwepo tena ingawa misukosuko iliendelea na pati zingine. Misukosuko ni movie ambayo ilikuwa na muendelezo mrefu kutokana na kwamba mashabiki walipenda kuliko kawaida. Hivyo filamu hiyo ilifanikiwa kudumu bila kupoteza ubora na hamu kwa mashabiki toka mwaka 2005 mpaka 2010. Ndipo Jebras akaamua kutoa filamu yake nyingine ya sita ambayo ilipewa jina la Double J. Huo ulikuwa ni mwaka 2012. Baada ya hapo Jebras kupitia Mzimuni Theater Arts ambayo ni ya kwake mwaka 2017 alitoa movie yake ya saba ambayo ilipewa jina la The Foundation msingi ambayo kwa upande wake Jebras alisema nategemea hii filamu ya The Foundation irudishe heshima ya movies action hapa Tanzania na mpaka sasa Jebras bado anaendelea kusambaza movie hiyo hapa nchini. Asante kwa kufuatilia historia ya Jimmy Mponda kupitia Super News TV. 
endelea kutufuatilia pia usisahau kusubscribe ili kujua mwendelezo wa maisha yake katika sanaa lakini pia utapata kuzifahamu historia za wasanii na wadau tofauti tofauti ambao wanaweza kuinspire ambao wanakuvutia na ambao unawakubali ulikuwa nami Mr Super News kwenye historia